As the tallest man in Brazil, everything about Jolison Fernandes da Silva is big. Except for one thing, his tiny wife. And their almost three foot height difference leaves many scratching their heads. Especially when it comes to the mechanics of their love life. <laughs> But it's not all smooth sailing for the unlikely couple, as they contend with a meddling mother-in-law who struggles to let her son stand on his own two feet. Eu já achava uma coisa diferente nele, o pé dele, porque, assim, o, ele bebezinho assim, de, de meses mesmo. O pé, o sandalinho de, de criança não, não ficava muito bem no pé dele, não. Ele, não, tem alguma coisa errada aqui. As a teenager, Jolison was bullied because of his size, and he became a recluse. Todo mundo saía, ele não, ele não saía de casa. Se, se chegasse pessoa lá em casa, ele ficava reservado, ele se escondia para ninguém, ninguém veio. No, 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 no tamanho dele, porque as coisas tudo difícil, né? Difícil as coisas, coisa, um caçado, uma roupa. Eu me sentia diferente, já, já via que já estava fora do normal. Doctors diagnosed Jolison with gigantism, caused by a benign tumor on his pituitary gland, which was surgically removed when he was 21. After the operation, the seven foot, eight inch gentle giant decided to step into the limelight. And before long, he was a celebrity in his homeland of Brazil. Jolison began to attract admirers, including 21 year old Ivan Medeiros. I met her, I think it was the first time I met her. Aí a partir do dia que eu conheci ela e 24 horas com o telefone no ouvido, eu não liga. Even at five foot tall was almost three foot shorter than him, but no obstacle was too big for this budding romance. A diferença de tamanho não teve impacto, mas eu acho que ela teve. <laughs> O impacto é quando a gente vê pessoalmente. Esse, é, isso é a cara do meu sogro, do pai dela, quando eu, <risos> quando eu cheguei lá na porta dele, ele ficou olhando assim, passou uns 10 minutos olhando. Ele disse, minha filha, eu pedi que você arrumasse um homem, um grande homem, você exagerou. <risos> Just a year later, the happy couple were married. Recently, they've been trying for a baby which has led to some unwelcome questions about Jolison's proportions. There's one person though who struggled to accept their relationship. Jolison's mum. Assim, sem querer, porque eu dediquei a minha vida inteira para ele, né? Aí, assim, para dividir com outra pessoa não foi muito fácil, não. Mas, assim, eu, como mãe, né, eu quero que ele seja feliz. Cuide dele direitinho. O tratamento dele ainda é eu que cuido, ainda não, não passei essa etapa para a menina que eu ainda vou passar, né? Aí eu vou passar essa etapa para ela, vou deixar ela se adaptar mais para eu. But Jolison is determined to spread his wings, and he'll soon be heading overseas for the first time, to come face to face with others with gigantism. And his biggest fan, Evim, will be by his side. <laughs>